ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரிதா கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டெலிவரிக்கு அப்புறம் சாப்பிட்ற பெருகால மருந்து பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காம ரிதா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைப்படுறது பார்க்கலாம் இதுக்கு நம்ம எடுத்துருக்கிறது வந்து நாற்பது வகையான நாட்டு மருந்து எடுத்திருக்கோம் இது ரொம்ப ஆரோக்கியமானது தாய்ப்பாலும் நல்லா ஊறும் வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இந்த மருந்து எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து நாட்டு மருந்து கடையில் வந்து கேட்டால் எல்லா மருந்துமே நமக்கு கிடைக்கும் பாருங்க இதுதான் எல்லா வகையான மருந்து நான் ஒன்றா எடுத்து வச்சுருக்கேன் வாங்க தனித்தனியாக என்னென்ன பொருள் எடுத்து வச்சுருக்கேன்றத பார்க்கலாம் எடுத்து வச்சிருக்கிறது வந்து விரலி மஞ்சள் இது வந்து வயிற்றுல இருக்க புண்ணெல்லாம் வந்து நல்லா ஆத்தும் இது வந்து பத்து கிராம் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து சத குப்பைன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து யூட்ரஸ்க்கு வந்து அவ்வளோ நல்லது நம்ம இந்த சத குப்பை சாப்பிடும் போது யூட்ரஸில் உள்ள அழுக்கெல்லாம் வந்து அப்படியே வெளிவரும் இது ஒரு பத்து கிராம் எடுத்திருக்கிறோம் இது மாசாக்காய் வந்து ரெண்டு இது சின்ன வெங்காய பட்டை இது ஒரு பத்து கிராம் எடுத்திருக்கோம் பாருங்க இந்த மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் டைப்பில் இருக்கும் அடுத்து வந்து மஞ்சள் கடுகு கடுகு வந்து அவ்வளோ நல்லது வயிற்றில் இருக்க கசடு எல்லாம் வந்து வெளியே வந்துடும் நம்ம பூண்டு குழம்புலையும் இந்த கருப்பு கடுகு சேர்த்து நம்ம சாப்பிட்டோம்னாலும் அவ்வளோ நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கும் இது வந்து அக்ரஹாரம்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு பத்து கிராம் எடுத்திருக்கேன் மிளகு வந்து பத்து கிராம் இது வந்து எடபொரிக்காயின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து சின்ன சின்னதாக இருக்கும் வலம்பொரிக்காய் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அதுவும் எடுக்கணும் இது வந்து ஒரு அஞ்சனம் இடம்பொரிக்காய் வந்து ஒரு அஞ்சு இது வால் மிளகு வால் மிளகு வந்து பத்து கிராம் பாருங்கள் மிளகுலே வந்து கொஞ்சம் வால் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து வாய்வுக்கெலாம் வந்து ரொம்ப நல்லது அடுத்து வந்து வெந்தயமும் பத்து கிராம் எடுத்திருக்கேன் வெந்தயம் வந்து நல்லா உடம்புக்கு வந்து நல்ல குளிர்ச்சி தரும் இது பாருங்கள் இது நவக்கு மிளகு குச்சின்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு பத்து கிராம் போகிறதுக்கு இது பெருங்காயம் வந்து இந்த மாதிரி கட்டி பெருங்காயம் தான் எடுத்துக்கணும் ஒரு அஞ்சு கட்டி எடுத்துக்கணும் சுக்கு வந்து ஒரு மூணு பீஸ் வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக சுக்கு வந்து ஒரு மூணு பீஸ் எடுத்துக்கணும் சோம்பு பத்து கிராம் எடுத்துக்கணும் அடுத்து இது வந்து குரசாணி ஓமன்னு சொல்லுவாங்க ஓமத்துலேயே வந்து இது கொஞ்சம் கலர் சேஞ்சாக இருக்குது குட்டி குட்டியாக இருக்குது இது ஓமம் மாதிரியே வாசமும் அடிக்குது இது ஒரு பத்து கிராம் எடுத்துக்கணும் அடுத்து இது வந்து சடா மஞ்சின்னு சொல்லுவாங்க பத்து கிராம் பாருங்கள் மஞ்சி டைப்பில் இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் இது ஒரு பத்து கிராம் எடுத்துக்கணும் அடுத்து இது வந்து சித்திரத்தை பத்து கிராம் எடுத்துக்கணும் இது ஜாதிக்காய் வந்து ரெண்டு அடுத்து வேல் பத்திரின்னு சொல்லுவாங்க இது கொஞ்சம் வேல் மாதிரி இந்த மாதிரி நீள நிலமாக குச்சியாக இருக்கும் இது ஒரு பத்து கிராம் எடுத்துக்கணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் இது ஒரு பத்து கிராம் எடுத்துக்கலாம் அடுத்து இது அதிமதுரம் வந்து பத்து கிராம் எடுத்துக்கணும்
எடுத்து வசம்பு அஞ்சு கிராம் வசம்பு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக எடுத்துடக்கூடாது அஞ்சு கிராம் எடுத்தால் போதும் இது ஓமம் வந்து பத்து கிராம் எடுத்துக்கணும் அப்புறம் கருஞ்சீரகமும் பத்து கிராம் எடுத்துக்கணும் பாருங்க அப்புறம் இந்துப்பு அஞ்சு கிராம் எடுத்துக்கணும் இந்துப்பு வந்து பொடியாகவும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி கல்லா இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம் அஞ்சு கிராம் இதான் வந்து வலை மு பொரிக்காய் பத்து கிராம் எடுத்துக்கணும் பாருங்க நல்ல நீல நீளமாக இருக்குது பாருங்கள் இடம்புரிக்காய் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும் இது வலம்புரிக்காய் இது வந்து பெரிய வெங்காய பட்டைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த பட்டை இல்லை இது பெரிய வெங்காய பட்டை இது ஈஸியாக நமக்கு உடைக்க வந்துடும் இதோட ஸ்மெல்லே வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் இது ஒரு அஞ்சு கிராம் எடுத்துக்கணும் சீரகம் வந்து பத்து கிராம் அடுத்து வெள்ளை மிளகு மிளகுலே இது வெள்ளையாக இருக்கும் வெள்ளை மிளகு பத்து கிராம் இது வந்து திப்பிலி பத்து கிராம் திப்பிலி பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் குட்டி குட்டியாக இருக்கும் இது ஒரு பத்து கிராம் இது வாய் விலங்காய் இது ஒரு பத்து கிராம் இது கேஸ் ட்ரபிள் அந்த மாதிரி இருந்தால் அதுக்கெல்லாம் வந்து நல்லா மருந்து இது இது ஒரு பத்து கிராம் இது வந்து கடுக்காய் பூன்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு பத்து கிராம் பாருங்கள் கடுக்காய் வேறு மாதிரி இருக்கும் இது கடுக்காய் பூ கடுகு ஒரு பத்து கிராம் குழந்த பெற்றவங்களுக்கு கடுகு வந்து ஒரு அற்புதமான மருந்து ரொம்ப நல்லது எல்லாத்துக்கும் கடுகு சேர்த்துக்கிட்டோம்னா இந்த வயிற்றில் உள்ள கசடெல்லாம் வெளி வந்துடும் பட்டை அஞ்சு கிராம் நம்ம யூஸ் பண்ணுற பட்டை தான் இது ஒரு அஞ்சு கிராம் ஏலக்காய் ஒரு பத்து கிராம்பு ஒரு பதினஞ்சு இது வந்து கடுக்காய் வந்து ரெண்டு கடுக்காய் உடச்சு அதில் உள்ள இதை மட்டும் எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணோம் இது வந்து கப்பகட சீரகம்னு சொல்லுவாங்க சீரகம் மாதிரியே இது வந்து காட்டு சீரகம்னு சொல்லுவாங்க இதை இது குரசானின்னு சொல்லுவாங்க இது மாத்திரை மாதிரி கிடைக்கும் அதை வந்து ஒரு ஏழு மாத்திரை குட்டி குட்டியாக எடுத்துக்கணும் இது கஸ்தூரி இதில் ஒரு ஆறு மாத்திரை எடுத்துக்கணும் அப்புறம் முழு மல்லி இது ஒரு பத்து கிராம் எடுத்துக்கணும் இப்போ இந்த இந்த பொருள் எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம ஒன்றா சேர்த்து இதை வந்து நல்ல வெயிலில் வந்து நல்லா காய வச்சு நம்ம வந்து ஆட்டாங்கல்லில் வந்து நம்ம போட்டு இடிக்க போகிறோம் இதை நல்லா காயணும் காஞ்சா தான் வந்து நமக்கு பொடி வந்து நல்லா பொடியும் இந்த அளவுக்கு வந்து கருப்பட்டி வந்து நான் வந்து அரை கிலோ கருப்பட்டி எடுத்திருக்கேன் கருப்பட்டி போட்டால் தான் ரொம்ப நல்லது கருப்பட்டி தான் இந்த இதுக்கு சேர்த்துக்கணும் இப்போ இந்த பொருளெல்லாம் சேர்த்து நம்ம வந்து உரலில் வச்சு குத்துறோம் இந்த மாதிரி உடைக்க வச்சு குத்தி நம்ம இந்த பவுடரை வந்து நல்லா சளிச்சுட்டு சளித்து சளித்து ரெண்டு மூணு தடவை சளிச்சுக்கும் போது நல்லா நைஸ் பவுடராக வந்துடும் இந்த பொருளெல்லாம் சேர்ந்து நல்லா வெயிலில் காஞ்சால் தான் நல்லா பொடியும் இப்போ ஓரளவு பொழிஞ்சிருச்சு இப்போ இதை சளிச்சுக்கலாம் சளிச்சுட்டு மறுபடி கப்பியை போட்டு போட்டு நம்ம இடித்தோம்னா நல்ல இந்த மாதிரி நைஸ் பவுடராக கிடைக்கும் நல்ல நைஸ் பவுடராக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்ம வந்து லேகியம் செய்யும் போது நல்ல நைஸாக இருக்கும் இப்போ இது கூட வந்து நம்ம கருப்பட்டியை வந்து நல்ல சின்ன சின்னதாக க சுரவி அதையும் சேர்த்து அந்த பவுடரையும் கருப்பட்டியும் சேர்த்து நம்ம மறுபடி இடிக்க போகிறோம் பாருங்கள் இது மாதிரி நல்லா துருவி வச்சுக்கிட்டு இப்போ கருப்பட்டியும் அந்த சளித்து வச்சுருக்க பவுடரையும் சேர்த்து நல்லா போட்டு இடிக்கணும் இடிச்சுட்டு நல்லா கருப்பட்டியெலாம் வந்து நல்லா நைஸ் ஆகணும் இதெல்லாம் ஒன்றா இந்த பவுட்ரு கருப்பட்டியும் சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் அது வரைக்கும் இடிக்கணும் நமக்கு கையில் வந்து கொழக்கட்டை பிடிக்கிற பக்குவத்துக்கு வரும்
நம்ம மெஷினில் வேணாலும் கொடுத்து அரைச்சிக்கலாம் மெஷினில் அரைக்கும் போது கொஞ்சம் சூடு மருந்துக்கு வந்து கொஞ்சம் சூடு ஏறும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கொழக்கட்ட மாதிரி பிடிக்க வரணும் இப்போ இதை எடுத்து வந்து நம்ம வந்து ஒரு மண் சட்டியில் போட்டு இப்போ இது கூட வந்து நம்ம எண்ணெய் தேன் எல்லாம் போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கணும் இப்போ இது கூட வந்து நல்லெண்ணெய் வந்து ஒரு கால் லிட்டர் நல்லெண்ணெய் வந்து இதில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இந்த அளவுக்கு வந்து கரெக்டாக கால் லிட்டர் நல்லெண்ணெய் கரெக்டாக இருக்கும் நல்ல செக்குனா செக்கில் ஆட்டின நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் நல்லெண்ணெய் சேர்த்தால் தான் வந்து நல்லாயிருக்கும் மனமாகவும் இருக்கும் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இது கூட வந்து தேன் வந்து கொம்பு தேன் வந்து ஒரு கால் லிட்டர் கொம்பு தேன் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு லேகியை மாதிரி வரணும் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்ல லேகியமாக இருக்கணும் இந்த மஞ்சட்டிலே ஒரு நாள் வச்சுருக்கணும் வச்சுக்கும்போது நமக்கு அப்படியே இலகி கொடுக்கும் லேகிய மாதிரி நல்லா இலகி கொடுக்கும் அந்த கருப்பட்டியெல்லாம் வந்து நமக்கு இலகி வரும் இப்போ கரண்டியில் எடுக்கவே வராது அந்தளவுக்கு அது வந்து நைஸாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்து இப்போ இந்த அளவு வந்து நம்ம காலையில் சாப்பிடணும் காலையில் வந்து சாப்பிட்டு இதை சாப்பிடணும் சாப்பிட்டோம்னா நமக்கு வந்து நல்ல ஜீரணமாகும் நல்ல தாய்ப்பால் ஊறும் நமக்கு வயிற்றில் இருக்க கசடெல்லாம் அப்படியே வந்து வெளி வந்துடும் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் குழந்த ரொம்ப ஆரோக்கியமானது இந்த மாதிரி ஒரு கண்ணாடி பாட்டிலை வந்து நம்ம போட்டு வச்சுக்கணும் இதை வந்து ஒரு மூணு மாதம் வரை நம்ம சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லது ஃபீடிங் உமன் வந்து இதை நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்பூன் சாப்பிட்டோம்னா நம்ம குழந்தைகளுக்கு தனியாக டைஜஷனுக்காக மருந்து கொடுக்க வேண்டாம் இது சாப்பிட்டாவே போதும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் ஏதாவது சேனலை சப்ஸ